ഏവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണ് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ച് നല്ല സ്വഭാവഗുണത്തോടു കൂടി വളർന്ന് നല്ല നിലയിൽ എത്തണം എന്നല്ലേ നല്ല ജോലി സമ്പാദിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നല്ല സ്കൂളിൽ വിട്ടു പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ചിലരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വിഷമിച്ചു നിന്നിട്ടില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ എന്താണ് നീ ഇപ്പൊന്നും പഠിക്കാത്തത് എനിക്കൊന്നും പഠിക്കാനില്ലേ നീ മാത്രം എന്താ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റു വരുന്നത് നിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് അവൻ നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് മാത്രം എന്താ ഇത്ര പഠിക്കാൻ മടി എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് കുട്ടി പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് കുട്ടിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത് പ്രധാനമായും നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു കുട്ടി പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് പോകാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് കുട്ടി വളരുന്ന സമൂഹം രണ്ടാമത്തത് കുട്ടിയുടെ തന്നെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം മൂന്നാമത്തത് കുട്ടി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയം നാലാമത്തത് കുട്ടിയിൽ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നം ഇതിലൊന്നാമത്തെ ഘടകം സമൂഹം വളരുന്ന സമൂഹം അത് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഈ വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു വാർഡല്ല തീരെ ബഹളങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഘടകം വിടാം ഇനി കുടുംബാന്തരീക്ഷം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഉതകുന്ന അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില കുട്ടികൾ പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലെ പല കാരണങ്ങളും കാ കാരണമാകാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായി വേണ്ടത്ര പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വീട വീട് പഠിക്കാനൊരു സ്ഥലമോ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനൊരു മുറിയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത കുടുംബാന്തരീക്ഷം ധാരാളം ആളുകളുള്ള കുടുംബം അപ്പോഴും അവർക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടില്ല ഇനി മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് അവർ അവരുടെ ബന്ധം വേർപെട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഇതും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്തും അവർക്ക് പഠന പഠിക്കാൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും ഇനി ഇനി കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് അതും ചിലപ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെയെങ്കിലും പഠനത്തിൽ കാര്യമായി ബാധിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ പഠന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ടി വി ഓൺ ചെയ്തിരിക്കും വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ മിക്ക വീടുകളിലും സീരിയൽ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സീരിയലിലാണോ അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികളെങ്കിലും പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് കുട്ടി പഠിക്കാത്തതാണ് അവന് മടിയായിട്ടാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്താറ് ഇനി അടുത്ത ഘടകം നോക്കൂ വിദ്യാലയ അന്തരീക്ഷം വിദ്യാലയത്തിലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അവർക്ക് വിദ്യാലയത്തിൽ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂട്ടുകൂടാൻ അവസരമുണ്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവസരമുണ്ട് അധ്യാപകരോട് വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവസരമുണ്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കുട്ടിയുടെ നല്ല വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില അന്തരീക്ഷം വിദ്യാലയ അന്തരീക്ഷം ചില കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത വഴക്ക് കൂട്ടുകാർ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അധ്യാപകരോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള പേടി 
അധ്യാപകരോട് അധ്യാപകർക്ക് കുട്ടികളോടുള്ള പെരുമാറ്റം അങ്ങ് ഒരു അടുപ്പമില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകരോട് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി തീരെ പഠന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോഴും അവർക്ക് പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം വരാം ഇനി അധ്യാപകർക്ക് സിലബസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കണം എന്നുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റാതെ പോവാം അതും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിഷമത്തിൽ ആക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതും അവരുടെ പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകാം എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ വിഷമത്തിൽ അടക്കപ്പെടണമെന്നില്ല ചില കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ മറികടന്ന് അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതല്ല ആ പറ്റാവുന്ന സ്ഥിതിയിലുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ എല്ലാ കുട്ടികളോടും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം ഇന്ന് സ്കൂളിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കളിച്ചു അധ്യാപകർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കൂട്ടുകാരെ പോലെ അവരോട് കൂടി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ഘടകമാണ് കുട്ടികൾ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് വിശദമായി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും കുട്ടി പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അകാരണമായി കുഞ്ഞിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്താണ് അവൻ പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ വിദ്യാലയവുമായി ബന്ധ പ്രശ്നമാണോ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അവൻ അവൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം എന്ന് നമ്മളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു